Assalamu alaikum dear student I am Dr. Muhammad Majid uh, Today we will start the 12th class physics course or uh, already you have studied much more about the physics in your uh, first year course so second year jo course is my total 10 chapters in our class uh, initial jo chapter hai, uh, major jo course ke, that is based on the electricity and magnetism and then uh, we will study the solid state physics and at the end we will study the modern physics so let me start aaj ka jo lecture hai it will be uh, the basic lecture aaj hum kuch basics hi padhenge starting from the physics uh, dear student you know about the uh, physics uh, jaisa ki aapne study kiya hua hai at class mein 9 10 and then uh, first year course mein uh, what is basically physics uh, let me just explain it physics basically it's a greek word and it means nature so physics me hum basic jo padhte hain about the nature so the study of nature and it laws that is known as physics let me write it the study of nature and its laws and already the basic definition hai jo hum padhte hain physics is basically the study of matter energy and their mutual relationship and their mutual relationship so you know about the matter anything which have more in the confined space that is known as matter you know about the energy the ability of a body to do work aapne detail mein padha in your in your first year course and their mutual relationship how mass and energy are related with each other how they interact with each other so you know about the famous einstein equation e is equal to mc square how this energy is converted into mass how mass is converted into energy where this c is the speed of light which is 3 to 10 to the power n meter per second so energy and mass are basically related with each other they are interconverted mass can be converted into energy energy can be converted into mass we will study in our uh, second year course we will detail mein padhenge in last chapter modern physics mein about the pair production and relation of matter so physics study of nature and its laws uh, you know physics is a very beautiful and uh, fundamental subject and uh, that is applied to the chemistry and it is applied to the biology and agar aap dekh le chemistry jo hai that is basically applied physics aur jo biology hai that is basically uh, applied chemistry physics ke jo applications hai uh, all of you are familiar with that ke physics ke jo application hai bahut zyada hai starting from the smallest particle atoms atoms se leke bigger bodies tak jo hum galaxies dekhte hain jo hum sitare dekhte hain uh, you have said aapne naam suna hoga black hole ka neutron star ka so all jab aap jitne bhi phenomena hai in sab ko study karne ke liye physics ki zarurat hai aur uh, physics jo aapke different jo problems hai unhi solve karega the same you see the application of physics on the chemistry side you see the application of physics on the medical side uh, aapne padha hai uh, about the uh, rmi about the ct scan about the ultrasound so uh, about the laser so all these are application of physics in case of the uh, medical side in case of the biology people use the x rays so all these are application of physics so uh, let me start the uh, second year course uh, the 12th class course and that is the chapter number 1 means unit 11 unit 11 electro static 
Correct. In the first chapter, as already I have discussed, uh, this chapter is course name. Basically, we will study starting electricity magnetism. Then solid state physics or electronics and application of physics do it. Or last we will study current game modern physics. Or uh, then at the end we will study the nuclear physics. So generally uh, physics two main branches. One is the classical physics and the other is the modern physics. So physics is subdivided into two main Branches, one is the classical physics, and the other is the modern physics. Classical uh, physics, which is first year course, or which we are going electricity, magnetism, all these things are basically classical physics. जब हम बिगर बॉडीज डील करते हैं और जहां पे न्यूटन जो लॉ से वो ओबे होते हैं दैट्स इज बेसिकली द क्लासिकल फिजिक्स लेकिन 20th सेंचुरी के आस में एट दिस बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी कुछ न्यू फिनोमेनास डिस्कवर हो गए वी विल स्टडी जो लास्ट चैप्टर है उसी में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कॉर्प्स थे उसको एक्सप्लेन करना एंड देन द प्लांक्स ला आ गया एंड देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट एंड सो ऑन तो कुछ ऐसे फिनोमेनास थे जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा था सो एक न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिस्कवर हो गया उसको नाम दिया गया मॉडर्न फिजिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स दैट इज बेसिकली हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडीज and uh, that is moving with the uh, with the relativistic speed at the high speed that is comparable with the speed of light so we have total physics change over there classical physics then it, uh, classical physics say it uh, cannot explain the phenomena of the modern physics so electro chapter number 11 jo hai electrostatic uh, that's come electrostatic jo hai it's come from the electricity जब हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सो इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिसिटी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस रिमेंबर वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो हम स्टडी करते हैं दैट्स बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स व्हेन इज द टाइप ऑफ द चार्जेस जो है दैट्स इज आइदर एट रेस्ट और दैट आर इन मोशन सो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which we study about the charges we study about the charges at rest in stationary charges so stationary charges which we study that is known as the electrostatic it is first chapter the second chapter it is the current electricity or electrodynamics जब आपके पास करंट एग्जिस्ट होता है व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन देन दैट इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी वो हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे ये जो चैप्टर है विद द चार्जेस इज एट रेस्ट इसमें हम डिटेल में व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर सो हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एंड देन वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन गॉसस लॉ गॉसस लॉ के जो एप्लीकेशन है एंड विल कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट द एंड वी विल स्टडी अबाउट द कैपेसिटर सो इस चैप्टर फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेनली जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से दैट्स इज द गॉसस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कूलम्स लॉ ऑलरेडी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है so we will study in detail the gauss law and its application and at the end some of the topics are related with the capacitor so electrostatic mean charges at rest so first topic jo hai uh, that is that we uh, chapter number 1 means unit 11 electrostatic the article number is 11.1 properties of charge that is the first topic 
of the second year course so properties of charge so before going to the properties of charge let what is charge charge kya cheez hai so already aap logo ne ye bhi padha hua hai 10th class mein lekin basics ki taraf main aunga what is charge charge is it is basically it is a physical it is a physical property of a matter and due to this physical property इस फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से द बॉडी एक्सपीरियंस द कोई भी पार्टिकल से या कोई भी बॉडी है इट एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स रिमेंबर इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स यू नो बेसिकल टू टाइप्स ऑफ चार्जेज है हमारे पास एक है पॉजिटिव चार्ज एक है नेगेटिव चार्ज एंड सेम चार्जेज रिपेयर इच अदर एंड अपोजिट जो चार्जेज है डेट अट्रैक्ट इच अदर एंड इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चार्ज किस तरह क्रिएट होता है एक बॉडी पे लाइक वी डिस्कस डेट चार्जेज जो है टू टाइप्स के positive charge and the other is negative charge we know har ek jo body hai different jo matters hai different jo objects hai wo bane hai atom se atom smallest particle jo hai atom lekin atoms ko agar hum dekh le एटम को स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम देख ले एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस देयर कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑल ऑफ यू नो न्यूक्लियस कंटेन द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट यू हैव द अपर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर रीजन सो किसी भी एटम में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं आर चार्ज नंबर यू नो कोई भी एटम जो है दैट इज न्यूट्रल कोई भी एटम जो होता है इनिशियल इट इज रिमेंबर एटम इज न्यूट्रल देयर इज नो चार्ज ऑन द एटम सो व्हाई व्हाई देयर इज नो चार्ज ऑन द एटम द रीजन इज वेरी सिंपल Because the number of electrons जो है, electron पे आपको पता है negative charge है, the number of protons जिस पे positive charge है, वो तो equal है। किसी भी atom में number of electron that is equal to number of protons, clear? So and charge on electron जो है, magnitude wise that is equal to charge on proton and that is 1.6 into 10 minus 2 power minus 19 coulomb okay yeah. so charge on electron or charge on proton that is equal or usi wajah se aapke paas ek atom neutral hota hai ab sometimes we say there is positive charge and sometimes we say there is negative charge uh, on any atom to uska matlab kya hota hai The basic is uh, when you rub anything. Uh, for example, आपके पास एक एटम है और उस एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, by any matter, if you just remove an electron, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, so then उस एटम पे फिर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है, because of the deficiency of that electron. कोई भी आप एटम ले रहे हैं कंसीडर हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम और सोडियम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अब आप अगर आपके पास आप एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उसी एटम से तो क्या होता है कि उस एटम पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है 
ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दे इलेक्ट्रॉन अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं देन नेगेटिव चार्ज आर प्रोड्यूस्ड सो हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस अन एटम वी कैन जस्ट से द आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं द डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन एटम इज नोन एज चार्ज चार्ज जो प्रोड्यूस होता है अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो देन पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं देन नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस सो दैट इज ऑल अबाउट द चार्ज एंड रिमेंबर दिस कूलम दिस इज एस आई यूनिट ऑफ द चार्ज चार्ज का एस आई जो यूनिट है इट इज कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज फॉर एग्जांपल इफ 1.6 इंटू द पावर माइनस 19 19 कूलम है तो इसे आप एक कूलम का चार्ज डिराइव कर सकते हैं रिमेंबर just by dividing it so a coulomb basically uh 6. Point, aap khud bhi calculate kar sakte hain 6.25 something into 10 to the power 18 electrons pe jo charge hota hai that is equal to 1 coulomb 1 coulomb itna charge hota hai itne electron ho uh, 1 coulomb is basically 6.25 into power 18 electrons ka jo charge hota hai so uh, that is Uh, the first topic properties of charge and it's more, more much more important part hai that is the quantization of charge what is quantization of charge quantize फिजिक्स में आप बार बार पढ़ते हैं एनर्जीज क्वांटाइज चार्जेस क्वांटाइज सो चार्ज क्वांटाइज का मतलब है इट इज एक्सिस इन डिस्क्रीट पैकेट्स सो क्वांटाइजेशन मीन द चार्ज एक्सिस इन डिस्क्रीट डिस्क्रीट पैकेट्स क्लियर व्हाट डज इट मींस इसका मतलब क्या है दिस मींस चार्ज इट इज is an integral multiple this an integral multiple of fundamental jo elementary charge hai uska ye integral multiple ke barabar hai the integral multiple of the electronic charge electronic charge mean the remains the fundamental charge which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली आप इसको इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली मैथमेटिकली क्यों जो है दैट रिप्रेजेंट द चार्ज दैट इज इक्वल टू एन ई वेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड व्हिच इज अ 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड एन इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन so charge is basically the multiple of the integral multiple if the charge may be one electron the charge may be two electron the charge may be three electron and so on and that is basically known as the quantization of charge charge aapke paas integral multiple mein packet mein it is either one electron either two electron either three electron and so on and that is uh, we will study basically last molecular physics mein aap dekh liye hain mein padhenge uh neutron again it's made of quarks but it is uh, neutral and why so we will study detail in the uh, nuclear physics chapter so that is for today uh, uh, hope you will enjoy this course uh, later on hum jo eta ke jo mcq hai wo bhi hum detail mein karenge har ek topic mein second year course mein uh, that is very important and different different numerical problems jo hum solve karenge and uh, hopefully you will enjoy so see you tomorrow okay bye